Bonjour, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue. On va vous parler euh, de l'ère de Gibraltar mm -hmm. ou de la lignée de la Conception. On, vous, on va vous dire un petit peu plus. Euh, pourquoi euh, on vous fait une petite intro et euh, ensuite vous allez avoir le tour en voice-over parce que bah, c'est une région qui est très vantée. Et puis là, en plus, on est tombé est à un moment où il y avait beaucoup de vent. Donc du coup, euh, on a été obligé de, de filmer. Sinon, ça n'aurait pas été possible de, de parler en même temps, même avec le micro. Donc, on vous a parlé. Alors, on va commencer... Où se trouve exactement l'air Il se trouve en ligne de la Conception, en Espagne, juste à 10 minutes de la frontière de Gibraltar. Voilà. Alors, il y a combien de places Il y a 100 places. Et est-ce qu'il y a des sanitaires Il y a deux sanitaires euh, avec les toilettes, les lavabos. Lavabo, et il y a aussi... Il y a deux sanitaires. Deux WC, de... c'est deux WC. De... Ah, deux WC. Dans les sanitaires, il y a deux WC. Deux WC, les sanitaires, il y a deux WC, ok. Ça, ça. Il y a sanitaires, il y a deux WC. Et aussi, je vais dire, de la laverie. Yeah. Il y a deux machines de la... à, laver. à laver. Et une sèche là. Voilà. Une... Une machine oui, de sèche. Un sèche là, non, un sèche là, c'est ça. Voilà, c'était yeah. un sèche là. Yeah. Et donc, c'est au même endroit où il y a les sanitaires. Et ça, vous allez voir tout ça dans la vidéo. Euh, Est-ce qu'il y a l'électricité mm, Non. Non. Non, ça c'est non. Pas... Non, il n'y a pas il du tout d'électricité. Et ça coûte combien il, il, il coûte 12,50 euros. Un image comme un parking, c'est. Uh, tu peux prendre les billets, l'étiquette quand tu uh, uh, entres l'endroit et quand tu vas sortir, tu vas uh, payer uh, pour la, la quantité de journées que tu restes là. Voilà. Est-ce que c'est -ce est plat c'est oui, c'est plat. On, on mange cette plat parce que c'est. Vous, vous le voir en la vidéo, mais c'est juste à, la, à un port. À la, voilà, oui, c'est ce que je voulais dire. C'est dans, c est, c est dans le port de plaisance. plaisance c'est relativement plat. C est, c est, c est, en gros, ouais. nous, on n'a pas mis les cales. Il y a des gens qui avaient mis les cales, mais bon, je ne pense pas que ce soit utile. Oui, utile. Il, dépend, il dépend les personnes s'égarer ou. Le, le confort que la personne voudrait, mais et pour nous, avec notre expérience, on habite dans le camping-car et un autre endroit, c'est un des de plus plats endroits que voilà. je pense qu'on a resté. Et euh, est-ce que c'est bien éclairé, est-ce que c'est calme C'est bien éclairé, c'est calme, euh, mais il, y a, il dépend combien quand la personne voudrait, parce que ce n'est pas comme on, le, il a un endroit qui n'a rien, c'est un, un peu de plaisance, so, de temps en temps, vous, 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 vous avez des, des, des gens qui travaillent dans les, dans les bateaux, aussi des gens qui marchent, qui font les exercices, et so, juste à, je pense que jusqu'à de 22 heures, quelque chose comme ça. Il y avait un peu de bruit. Après ça, c'est calme, juste le bruit de la, de, de la mer ou de la, de les bateaux. Voilà. Plus de les bateaux On voilà. entend un petit peu les, les, les mâts des bateaux. Des, des, des fois, bateaux, ça fait un oui, petit oui. peu clic-clic. Oui. Euh, ah, oui, c'est possible qu'il y ait un petit peu d'action le matin si, par exemple, un bateau doit partir tôt. Uh -huh. Mais bon, on n'a pas vu que ça. Et pendant la journée, par contre, il faut noter que c'est juste à côté de l'aéroport de Gibraltar. Ça, vrai. Et donc, on entend les avions, on les voit oui, même. Oui. Euh, Est-ce qu'il y a des services de vidange Il y a des services de vidange. Il y a, de de vidange. Euh, il y a toutes les, les, les choses. Pour les, les vidanges, pour les eaux noires, les eaux grises et aussi pour re -rempli remplir, remplir d'eau. Mm -hmm. Mais il y a ouais. qu'une. Ce que je veux rajouter, c'est qu'il n'y a, a qu'une mmh, seule aire. Ouais, et donc, ça, euh, aux heures où euh, les gens s'en vont, c'était assez plein. Parce que, franchement, pour ça, aller à Gibraltar, il n'y a pas grand-chose d'autre. Oui. Donc, euh, il y a un moment où il y avait un petit peu la queue. Et ce qu'on ce qu a trouvé qu'il faut se souvenir, c'est que pour le. Pour les eaux noires, pour les, la cassette, le robinet n'est pas pratique du tout. Mm -hmm. euh, en fait, on peut quasiment pas. Il euh, y, y a une espèce de mur qui empêche de, de lever en fait la cassette, la, pour, cassette. Euh, pour la mettre, euh, pour remplir, pour mettre de l'eau dedans. Et du coup, euh, nous, quand on l'a fait, enfin euh, tout le monde, on est obligé d'utiliser le robinet d'eau propre. Donc ça, c'est à savoir. Euh, donc il vaut peut-être mieux désinfecter le robinet si vous devez oui. prendre de l'eau euh, oui. là-bas. Oui. Donc voilà. Et sinon, bah, c'est tout. Hein? Sinon, c'est tout. <rire>
Donc euh, voilà, bonne vidéo. Vous allez voir le tour euh, tout de suite. Voilà. Okay. Alors ça s'appelle al à la marina. Et puis donc là je commence en fait par euh, les sanitaires. Donc là vous voyez il y a deux machines à laver. Et puis un sèche-linge. On avait notre sac là qui attendait parce qu'on était en train de faire la, la lessive. C'est pour ça que j'ai commencé là. Et donc là il y a deux WC. Donc euh, euh, homme-femme, enfin je ne sais pas si c'est euh, homme-femme coucou. Euh, WC avec lavabo. Je pense que techniquement il y a peut-être un pour les hommes pour les femmes. Mais euh, c'est un petit peu mixte. Donc voilà, il y a du savon. Si je me souviens bien, il y avait du savon et pas de papier WC. Et puis bon, là, euh, ça vous montre combien ça coûte et puis comment ça marche. Hein. Donc ça, ça marche à pièce. Et puis voilà, donc en sortant euh, de la petite zone de vidange, là vous vous trouvez dans l'allée principale où vous pouvez garer les camping-cars. Donc l'air en fait est assez vaste hein, quand même, mais c'est comme c'est dans la marina, bah, c'est pas c'est pas un grand parking euh, euh, carré que je peux vous montrer tout de suite. Donc c'est pour ça que ça prend un petit peu de temps pour faire le tour. Donc là tout le long, euh, c'est euh, là où la plupart des, des camping-cars se, se garent et puis bon se déplacent perpendiculaires avec une jolie vue. <rire> Euh, et puis en fait Gibraltar c'est euh, derrière nous ou sur la gauche quoi si vous voulez donc et là euh, tout le long bon là il y a un bateau j ai, j ai raté. là on voit la ligne de la conception et puis bon les montagnes euh, un peu plus loin et puis donc là voilà à la fin de l'allée il euh, y a donc des gens qui se là ça, je, je zoome un peu sur les poubelles pour vous montrer qu'il y a tout ce qu'il faut pour les poubelles et puis là bah, tout le long de, de euh... ici il y a euh, les gens qui se garent et la zone de vidange elle est au fond à gauche Là-bas. Donc, c'est à savoir, c'est quand vous arrivez, donc euh, euh, c'est tout au fond à gauche. Alors, ça veut dire qu'il faut faire demi-tour. Donc, là, ça, c'est l'air principal de nouveau euh, où il y a euh, tous les camping-cars. Là, il y a un autre, euh, une autre petite zone où vous pouvez aussi vous garer. On a vu qu'il y avait certains camping-cars un peu plus grands qui s'étaient mis là. Et puis, donc là, euh, sur la droite, nous, on était garés. Derrière moi, il y a la, la principale. Et là, sur la gauche, quand vous tournez, en fait, c'est par là que vous allez arriver quand vous entrez. Et là, vous avez Gibraltar, hein, juste en face. Donc, il y a la très belle vue. Et puis, bon, c'est là, donc, du coup, que l'aéroport, il est juste devant, là. Donc, euh, vous, on voit la piste d'atterrissage. Donc, on voit les avions. Et on les entend un peu dans la journée. Donc, là, j'ai tourné sur la gauche. Et puis là, j'avance en fait parallèlement euh, à l'allée principale où on a euh, tous les camping-cars qu'on a vus au début. Et puis dans là où je marche, euh, vous avez le droit de vous garer là sur la gauche. Quand on est arrivé là tout, là, tout le long, là, vous pouvez vous y mettre aussi. Donc c'est pour ça qu'il y a pas mal de place. Et puis bon, c'est assez divisé quoi, selon où vous pouvez vous mettre à différents endroits. Hein, comme vous faites. Là, il y a, vous voyez un camping-car qui arrive. Donc de l'entrée principale. Donc là, je me suis retournée. Vous avez tout au fond là, les camping-cars qui étaient en longueur. Et puis là, ceux qui sont dans l'allée principale. Et puis là, la petite maison là, sur laquelle je zoome, ben là, c'est euh, là où il y a les sanitaires. Donc voilà, pour vous situer un petit peu. Puis là, vous voyez qu'il y a un petit bar euh, qui a l'air assez sympa. Là, il y a des vélos. Donc là, ça s'est ouvert au public euh, pour les piétons. Hein. Donc c'est pour ça qu'on voit des gens qui se baladent. Et puis donc là, euh, à droite de ce rond-point, là, euh, on voit les vélos qui, euh, qui passent à côté. Là, à droite de ce rond-point, vous voyez qu'il y a les voitures qui sont arrêtées. Donc là, c'est le parking voiture. Et c'est là qu'est l'entrée. Donc là, vous avez les deux barrières euh, d'entrée, un petit peu plus loin, là. Euh, et puis, il y a la bande de paiement où vous vous arrêtez euh, pour payer juste avant de sortir. Elle est juste vers les palmiers, là, un petit peu plus loin. Donc là, c'est par là que vous arrivez, donc, euh, pour vous garer. Et voilà, donc ça, c'est l'air de euh, la ligne de la conception Gibraltar. Hello, hello, welcome hello. in this new video. Uh -huh. um, we were victims of the weather again. You saw in the last video about Tarifa. Mm -hmm. um, and this whole region is normally very windy. And on top of that, we were in some days where it was more windy than usual. Uh -huh. um, so we were not able to do the videos the, the way we oh, normally sorry. do it, where we show you sort of live. So you're going to see the tour just after this introduction. So we're going to start with the first question. Uh, where is this uh, Gibraltar uh, parking area situated? It is actually situated in the Spain area, in a town that is called Línea de la Concepción. And it is actually just 10 minutes from the 
of uh, the border. border border to Gibraltar. So ten minutes walk. Comfortable. Ten minutes walk. Yeah, yeah it's, it's very very comfortable. Very close. Um, how many spaces are there? It has one hundred spaces. And how much is it? And it is twelve twelve euros fifty, and it works just like a parking. A public parking where when you enter you just get a ticket and then you're gonna pay when you uh, leave but it comes to 12 euros 50 uh, and uh, is there the, electricity the there's not electricity and uh, are there um, services like for the for the, the motorhome there are services for a motorhome you have all the services that are needing for the dumping of the uh, the dark waters the gray waters and then also the part of the faucet to clean uh, that's what you were explaining in the other language yeah so that, that yeah so French. there's also refilling services mm -hmm. so you can empty water. and refill the only thing is that the the faucet uh, for the 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 toilet tank is very impractical um, you they, there's they have like a, a, a a little wall there that prevents from actually putting the 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 opening to add water it's very difficult so you cannot you have to put it sideways and then you have like a trickle of water that comes in so what happens is that you end up having to use the real tap which is mm -hmm. to refill so that's something to know like, to maybe disinfect that when you <laughs> yeah. when you want to refill because it, it's really it doesn't work it's mm -hmm. really that, that's one thing that we found that really yeah. uh, is not was, practical yeah, no. um, mm -hmm. but other than that you can do whatever you need and bearing in mind that it's a pretty big area it's pretty much the only thing that there is near Gibraltar so everybody goes there mm -hmm. and at certain time during the day when everybody wants to leave there's a queue yeah there's a line so that's yeah. uh, <laughs> Um, yeah. And then, uh, uh, are there uh, human services like toilets yeah, and, yeah. There, and all that? There, there are two uh, toilets. To toilets with their um, sink. Uh, and then also there are two washing uh, machine and one dryer. One dryer, which and are coin operated. Okay, they're yeah, not free. True, yeah. um, and there's no showers. Okay. No showers and, and no electricity. Uh, yeah, no, because we already said. Ah, oui, okay. Yeah. <laughs> and then, uh, are the spaces flat? Is it well lit? The, Is it the, quiet? The spaces are flat uh, for us. Uh, in, uh, uh, um, flat enough. Flatish. <laughs> Flatish, yeah. Uh, so, but we saw that some people t uh, use their, their wedges, but uh, it was. Uh, in comparison and other places to other places that we have stayed yeah, it's, it's pretty good. pretty pretty flat uh, it is uh, remember it's in a port in a marina in a marina and so there are actually boats around so you maybe are gonna have people that come to work in their boats or people that take care of the marina who are gonna do that uh, there are also people from the area that do their exercises because it's an area a pretty area to do exercising and so on but overall is uh the noises or uh is normal in in, in my opinion you know it's not not uh like super uh loud but there are there are noises there are also noises of the boats in the nighttime but what i was going to mention is that Around 10 at night time and all that, the, already then the noises of the people are going to come down right. for at least yeah. the days that we were there. And then, you know, you're going to have the, the usual noise of when you're in a marina of the boats and yeah, so, so on. Yeah, so you're not but, in the middle of nowhere, so you're not going to yeah, no noise. And also uh, bear in uh, mind that we're very near the uh, Gibraltar uh, airport. Correct. You can actually see the planes uh, take, take off and land, land from there. Yeah, yeah. So, But that's only during the day. And I think the latest flight that we saw, I'm not even sure what time it was, but it wasn't late yeah, at all. It was like yeah. maybe 9 or 10, but not not more than that. Uh, so I think that's, that's all we want to say about yeah. this. And then yeah. all the rest is coming up in the little tour of the uh, area of Gibraltar. Ciao. Ah, ciao. Okay, so it's the Al Qaeda Marina, and we start with the, uh, the 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 services, like the human services area. So the uh, laundry room here. You've got the two washing machines and the dryer, and then uh, a toilet with a sink on each side. <coughs> 
Hello, hello, that's me. And then on the other side, and here there's a little uh, board with like things to do with like, QR codes and stuff that you can visit. And there's soap in the bathroom. If I remember correctly, there was no toilet paper, but there was soap, which is quite good, especially in COVID time. And here's the information on how to use the machine and how much it cost me. It was like four euros and 350 for the dryer. And so here, I've just come out of the uh, the little bathroom area, and here is the the main aisle, the main aisle where you can park uh, here on the left, and on the left is where Gibraltar is. So you keep going there. So there's plenty, plenty, plenty of spaces there, and the area is a little bit spread out. So I did it in 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 this order because you know I had to start somewhere. So I've I've advanced a little bit more here, uh, and on the right hand side here you see that a bunch of other uh, vehicles are parked there. And the uh, dumping area is over there. I'll show you in a second exactly in what direction it is. Um, so here uh, we, we reached like the end of the main aisle. There's the, uh, all the dust bins. There's for recycling and, and normal. And here also there's all the other bins all the way along the marina. And here is where the you can park on both sides of the, the street here. And over there at the back in, on the left is where the, uh, the grey water area is and where you can also uh, do the toilet tank and refill. So here is the main uh, uh, parking area. And all the way on the right at the end is where I was just now uh, where the bathrooms are. So here there's other spaces for you to park. And here I'm going to turn left to show you how you enter in reality. When you arrive, you will arrive from this road here. And you see that it's turned, it turns a little bit. So you can see I advance a little bit. And here is the rock, Gibraltar, just there. And you see you can park all the way along. And you keep going a little bit more. And so here I've turned left again. And so now I'm walking uh, parallel to the the, the first uh, parking area that I showed you where all the, the vehicles were parked perpendicular. Um, so I'm kind of, I carry on in this direction. And here where I'm walking right now, you can also park. When we arrived, we saw there were some here. So the, which is why there's, you know, they say 100 spaces easily if, you know, you can park along. It's just that those are not really well marked. So, so here you see a, a, a vehicle coming in. So now I've turned around. So you see all the vehicles parked here uh, on the parallel road that I was telling you. And just there is the bathroom area with the laundry room too. And so that you have an idea of where you're situated. And this is uh, the little blue thing. There is a little bar. And so all this is the marina. It's open to the public for, you know, for walking and bikes and stuff like that. And so here on the right of the roundabout, just there, you see this is this is actually a, a parking for cars also. Uh, and at the end of this, there is where the barriers are and then also the, the payment uh, uh, um, uh, terminal so that when you leave, you just zap your, your ticket and uh, you pay and then um, it will uh, allow you to open the barrier. So here we go, Gibraltar area.